ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் நாங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்ன பேசிக்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அந்த சமன் பாடலெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து நாங்கள் இப்போ ரெண்டு கேள்வி செய்து பார்ப்போம் சரி இந்த கேள்வி என்னென்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்கள் முதலாவது என்னென்னா இப்போ ஒரு முக்கோணம் ஒரு முக்கோணம் மாதிரி ஒரு பகுதியில் இந்த ஏ புள்ளியில் நாங்கள் என்ன செய்திருக்கோம் இருபது மியூ கூலோ மேற்றத்தை வச்சுருக்கோம் ப்ளஸ் இருபது மியூ கூலோம் அதே மாதிரி சீல ப்ளஸ் இருபது மியூ கூலோ மேற்றம் இந்த பி புள்ளியில் மைனஸ் பத்து மியூ கூலோ மேற்றத்தை வச்சுருக்கோம் அதோடு இது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் தரப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு பெருமானம் தந்திருக்கு ஒன் ஓவர் ஃபோர் ஃபைவ் எக்ஸா இல்லை நோட்டுக்கு நீங்கள் அண்ணளவாக ஒம்பது தர பத்தின் ஒன்பதை பயன்படுத்தலாம் இப்போ கேள்வி என்னென்னா இந்த சீல இருக்கிற அந்த ஏற்றத்தில் தொழிற்பற விசையை காணணும் அதாவது சீல என்றால் ப்ளஸ் இருபது மியூ கூலோம் சீல இருக்க இந்த ஏற்றத்தில் எந்த பக்கமாக விசை தொழிற்பட போது எவ்வளவு பெருமையுடைய விசை பெருமணன் திசைன்னு இங்கே காணணும் அது முதலாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி என்னென்னா இரு திணிவுகளை எல் நீளமுடைய இரு சம திணிவுகளை எல் நீளமுடைய நூலால் ரெண்டையும் பக்கத்தில் தொங்க விட்டுருக்கோம் இப்போ என்ன செய்கிறோம்னா ரெண்டுக்குமே நாங்கள் ஏற்றம் வழங்க போகிறோம் ப்ளஸ் கியூ இதுலேயும் ப்ளஸ் கியூவை வழங்கியிருக்கோம் சம ஏற்றம் அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும் ஒரு ஒத்த ஏற்றங்கள் அதாவது கொஞ்சம் விலத்தி இருக்குது விலத்தி இப்படி ஒரு இடத்துல சமநிலையிலே இருக்க போது இப்போ ஏற்றம் வழங்கப்பட்ட பின்னர் இப்படி வந்து நிற்குது இப்போ நீங்கள் டீட்டாக்கு ஒரு ஸ்கோர்வையை நீங்கள் எடுக்கணும் கியூ எம் எல் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பயன்படுத்தி ஒரு கோவையை எடுங்க இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்கள் செய்து பார்க்கலாம் சரி இப்போ நாங்கள் முதலாவது கேள்விக்குரிய விடையே பார்ப்போம் எப்படி செய்கிறேன் பார்ப்போம் சரி முதலாவது என்ன செய்கிறேண்டா திட்டங்களுக்கு கேட்டிருக்கிறது இருபது மியூ கூலம் ஏற்றத்தில் எவ்வளவு விசை தொழிற்பட போகுது விசை எவ்வளவு என்ன விசை தொழிற்பட போகுதுன்னு கேட்டிருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இதை பார்க்கும் போது ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பார்க்கணும் எதால் இந்த ஏற்றத்துக்கு விசை கிடைக்க போகுது ஏற்கனவே நாங்கள் முதலாவது படத்தில் படித்தோம் இரு ஏற்றங்களை பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒவ்வொரு ஏற்றத்திலும் மூன்று சார்பாக மற்றதில் ஒரு விசை தொழிற்படும் ஆகவே இப்போ என்னது ப்ளஸ் இருபது இது ப்ளஸ் இருபது என்ன தெரிஞ்ச எல்லா பேருக்கும் தெரியும் ரெண்டு மொத்த ஏற்றங்கள்னால இந்த விசை எப்படி நடக்கும் தள்ளுற மாதிரி இருக்க போகுது அதாவது ஏ வந்து சீல இந்த நோக்கி ஒரு விசைய கொடுக்கும் அதாவது நான் இப்போ இதை எஃப் ஒன்னு போடுறேன் இது இந்த மருத்தாக்க விசை எங்கே இருக்க போகுது நியூட்டன் மூன்றாம் விதிப்படி அது இந்த விசை வந்து சியிலிருந்து ஏக்கு வழங்கப்படும் அது வந்து சமனாக இருக்கணும் பெருமண்டில் திசையில் எதிராக இருக்க போகுது என் ஒத்த ஏற்றங்களால் தள்ளுற மாதிரி எதிர எதிர்பார்க்கங்களே இருக்குது இப்போ நாங்கள் பியில் இருக்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பியில் இருக்க ஏற்ற மைனஸால் இதில் என்ன மாதிரி விசை தொழிப்பட போகுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ஆகவே ஒன்று தெரியும் ரெண்டும் ஒன்றிய ஒன்று கவரை போகுது ஆனால் அதுக்கு விசை இந்த பெருமை தெரியல இது எஃப் டூண்டா இதுவும் எஃப் டூவாக இருக்கும் ஒரே நேர்கோட்டின வழி தான் இருக்க போகுது அதோட ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன்லேயும் இருக்க போகுது பெருமன் சம்மனாக இருக்க போகுது அதனால் எஃப் டூண்டா இதுவும் எஃப் டூவாக தான் இருக்க போகுது இப்போ கேள்வி கேட்டது எஃப் ஒன் எஃப் டூண்டா விளையுள் கேட்டது சீலில் தொழிற்பெற சீலில் இருக்க ஏற்றத்தில் தொழிற்பெற சீக்க ஏற்றத்தில் தொழிற்பெற விசையில்ந்த விளையுள் அதாவது விளையுள் விசையை கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ நாங்கள் ரெண்டு விசையிலையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ரெண்டு விசையிலையும் தான் விளையில் காண போகிறோம் அது வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே முதலாம் பாடத்தில் விசை இணைகிற திட்டம் வந்து படித்து வச்சுருக்கோம் அதை பார்க்காதாக்க நாங்கள் முன்னுக்கு கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை போய் பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் முதலாக அதை பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு விசையினே விளையில் காண்றது அதுக்கு எங்களுக்கு இந்த கோணம் இடைப்பட்ட கோணம் தேவை ஸோ நான் இப்போ இதை காணுவோம் இந்த டீட்டாக இடைப்பட்ட கோணம் கட்டாயமாக தேவை இது ஒரு செங்கோண முக்கோணி தானே இந்த இது அஞ்சு இது பன்னெண்டுடா இது கட்டாயமாக பதிமூண்டாக இருக்கும் இந்த இதில் நாங்கள் இப்போ கொஸ்டிட்டா சயின்டிட்டா காணலாம் இப்போ எது தேவைன்னு பார்ப்போம் எங்களுக்கு இப்போ இடைப்பட்ட விளையில் காண்றதுக்கு எஃப் ஒன் எடுத்தா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எஃப் ஒன் ஸ்கேர்ட் ப்ளஸ் எஃப் டூ ஸ்கேர்ட் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒன் இன்டூ எஃப் டூ கோஸ் இந்த கோணம் இந்த கோணத்தை தான் போடணும் இது டீட்டாண்ட இது பை மைனஸ் டீட்டா இடைப்பட்ட கோணம் எப்படி போடுறோம் நாங்கள் அந்த முதல் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் அதை நீங்கள் போய் பாருங்கள் கோஸ் பை மைனஸ் டீட்டா இதை போட்டு நீங்கள் சுருக்கி நீங்கள் என்ன வேற போகுதுண்டா எஃப் ஒன் ஸ்கேர்ட் ப்ளஸ் எஃப் டூ ஸ்கேர்ட் மைனஸ் கொஸ் பை மைனஸ் டீட்டா மைனஸ் கொஸ் டீட்டா அது எல்லா பேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் டூ எஃப் ஒன் எஃப் டூ கொஸ் டீட்டா இனி அடுத்தது நீங்கள் என்ன செய்யணும்டா எஃப் ஒன்னுக்குரிய பெருமானத்தை நீங்கள் பிரதிவிடணும் இந்த எஃப் ஒன் ஏற்கனவே நாங்கள் படிச்சுருக்கோம் கூலோமின் விதிப்படி இரு ஏற்றங்கள் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் விசை தொழிற்படும் என்று நாங்கள் ஏற்கனவே சாப்பாடு படிச்சுப்போம் ஒன் ஓவர் ஃபோர் பை எஃப்ஸா இல்லை நோட் இரு ஏற்றங்கள் இந்த பெருக்கம் அதாவது இருபது மியூ
இது உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் தான் முக்கியம் அதோடு நீங்கள் சுருக்கிறது வந்து நீங்கள் மடக்கையை பயன்படுத்தி சுருக்க வளையம்னா இன்னும் இலகுவாக இருக்கும் இல்லை வந்து நீங்கள் அண்ணளவா சுருக்கி எடுத்தால் காணும் இப்போ அடுத்தது நாங்கள் ரெண்டாவது கேள்வியை பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டாவது கேள்வியை பார்த்தோம்னா ரெண்டு திணிவுகள் இருக்குது ரெண்டும் ஒரே சம இலையில் தொங்க விடப்பட்டிருக்கு அதாவது ஒரு ரெண்டுமே இல் நிலம் இதில் தெரியும் ஒரே ஒத்த ஏற்றத்தை நாங்கள் வழங்கியிருக்கோம் ஆகவே என்ன நடக்கும் ஒன்றிய ஒன்று தலைற மாதிரி வரப்போகுது இதில் தொழிற்பெற்ற விசைகளை ஃபஸ்ட்டாக குறித்து பார்ப்போம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இந்த ஒரு ஒரு பொருளை மட்டும் தான் இருக்குது இந்த பொருள் என்ன விசை தொழிற்பட போகுது ஏற்கனவே திணிவு தந்திருக்காங்க ஸோ நிறைய நாங்கள் குறிக்கணும் இப்போ அடுத்தது என்ன தேவை இலையில் தொங்கியிருக்கு ஸோ இழுவே இருக்க போகுது இந்த மூன்றாவது விசை எந்த பக்கம் இருக்குது ரெண்டு ஏற்றம் இருந்துச்சுண்டா அதை நினைக்கிற அந்த நேர்கோட்டின வழியே விசை வந்து இந்த பக்கமாக இருக்க போகுது எஃப்ண்டு அதை குறிக்கிறேன் இந்த எதிர் விசை எங்கே இருக்க போகுது இந்த பக்கமாக மற்ற பக்கமாக எதிர் திசையில் இருக்க போகுது இப்போ என்ன கேள்வி கேட்டது டீட்டாக்குரிய கோவை ஒன்று இருக்க சொல்லியிருக்காங்க சரி டீட்டாக்குரிய கோவை எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த எப்படி ஒரு இதை அந்த சமநிலையிலே இருக்குது ஸோ நாங்கள் நேராகவே லாமியின் தேற்றத்தை பயன்படுத்தலாம் அது நாங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் லாமியின் தேற்றத்தை பயன்படுத்தலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து விசையினை விசை முக்கோண விதியையும் பயன்படுத்தலாம் விரும்பின ஏதாவது விதியை பயன்படுத்தி நீங்கள் காணலாம் இப்போ நான் வந்து என்னென்னா கிடை நிலை குத்தா பாவிச்சு எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸி மாதிரி தெரியுது ஏன்னா செங்குத்தாக இருக்கிறனால நாங்கள் கிடை நிலை குத்தா பிரிப்போம் இப்போ டீட்டா தான் கேட்டிருக்கு ஸோ வந்து இது டீட்டான்னு தெரியும் இப்போ டீண்டா இந்த பொருள் சமநிலையில் இருக்கனால மேல் நோக்கிய விசைகளும் கிடையான விசையும் நிலை குத்தான விசை வந்து ரெண்டுமே சமப்பட்டு இருக்கணும் அதனால தான் பொருள் சமநிலையிலே இருக்க போகுது இப்போ நிலை குத்த எடுத்துட்டா இந்த டீ இருக்க போது டீன்னு ஒரு கூறு அதாவது டீ கோஸ்டீட்டா டீ கோஸ்டீட்டா மேல் நோக்கி எடுத்தீங்கண்டா டீ கோஸ்டீட்டா மைனஸ் எம்ஜி சவன் பூச்சியமாக இருக்க போகுது ஏன்டா மேல் நோக்கி நிலை குத்தா வந்து பொருள் சமநிலையில் இருக்கு ஆகவே டீ கோஸ்டீட்டா மைனஸ் எம்ஜி சவன் பூச்சியமாக இருக்க போகுது ஆகவே என்ன எடுக்கலாம் டீ கோஸ்டீட்டா சவன் எம்ஜின்னு எடுக்கலாம் இப்போ அடுத்தது பார்த்துட்டா கிடை அடுத்துண்டா டீ சைன் டீட்டா இருக்க போகுது மைனஸ் எஃப் ஆகவே சொல்லலாம் எஃப் செவன் டி சைன் டீட்டா இப்போ அடுத்ததை பார்க்கணும் நாங்கள் இதில் எந்த எப்படி எடுக்கிறோன்னு பார்ப்போம் இப்போ எங்களுக்கு தேவை இந்த கொஸ்டீட்டா சைன் டீட்டா தான் தேவை எம் டீட்டாவை நாங்கள் காணணும் இல்லை எம்ஜி இருக்கு அடுத்தது எஃப்க்கு பதில் என்ன போடலாம்னு காணணும் இந்த ஏற்கனவே தெரியும் ஆறு தூரத்தில் இருக்குண்டா இது ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ தூரம்னு பார்க்கணும் இடைப்பட்ட தூரம் எங்களுக்கு தேவை இந்த எஃப்பை காண்டதுக்கு இந்த இடைப்பட்ட தூரம் தேவை அங்கே எல்லா பேருக்கும் தெரியும் இது வந்து எல்லாம் இருக்க போது இது எல்டுண்டா இந்த தூரம் எவ்வளோ இருக்குண்டா நீங்கள் பைதர சாரி ட்ரிக்னோமெட்ரி ரூல்ஸை பயன்படுத்தி காணலாம் இது வந்து எல் சைன் டீட்டா இல்லாட்டி நீங்கள் தனித்தனியாக இதை எக்ஸுன்னு போட்டு அதை எல்லுன்னு போட்டிங்கன்னா சைன் டீட்டா உங்களால் எழுதையிலும் என்னவாக இருக்க போகுது எக்ஸ் ஓவர் எல் ஸோ எக்ஸ் அமன் எல் சைன் தீட்டா நான் உங்களுக்கு நேராக போ போட்டு நேராக போடக்கூடியதாக இருந்தால் இன்னும் நல்லதாக இருக்கும் எல்லுண்டா இது ஒரு செம்பக்கம் எல்லாம் இருந்துச்சுண்டா இந்த எதிர்பக்கம் வந்து கட்டாயமாக எல்லுண்டா சைன் தீட்டாக இருக்க போகுது இது வந்து எல் கோஸ் தீட்டாவாக இருக்கும் இப்போ இது எல் சைன் தீட்டியானா முழு தூரம் நீங்கள் போடணும் டூ எல் சைன் தீட்டான்னு வரப்போகுது சாரி ஸோ நாங்கள் எஃப் எடுத்தோம்டா எஃப் செமன் ஒன் ஓவர் ஃபோர் பை எஃப்ஜல் என் நோட் எயிட் எம் கியூனு தந்திருக்கு ஸோ கியூ ஸ்கேட் ஓவர் ஆர் ஸ்கேடுக்கு பதில் என்ன போடலாம் 2L sin theta whole thing squared இதுதான் f இது வந்து எதுக்கு சமனாக இருக்க போகுது டி சைன் தீட்டா அதோட தெரியும் டி கோஸ் தீட்டா சமன் எம்ஜி எங்களுக்கு இந்த டீ தேவையில்லை ஸோ நாங்கள் ஒன்று 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 பிரித்து விட்டோம்டா டேன் தீட்டா வேறு போகுது ஃபோர் பை எஃப்சைல் என் நோட் ஃபோர் எல் ஸ்கேர் சைன் ஸ்கேர் தீட்டா எம்ஜி இருக்கு பிரிச்சிங்கன்னா எம்ஜி கீழே வரும் கியூ ஸ்கேர் இப்படி ஒரு சமன்பாடு வரப்போகுது சரி இப்போ எங்களுக்கு டீட்டாக தேவை இப்போ எங்களுக்கு முக்கியமான அண்ணல வாக்கம் வந்து இங்கே தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது வந்து எங்களுக்கு தெரியும் இந்த டீட்டா வந்து எவ்வளோ நீங்கள் ஏற்றத்தை வச்சாலும் இந்த டீட்டா வந்து பெருசாக வரப்போகுது இல்லை டீட்டா வந்து மிகச்சிறிய கோணமாக தான் வரப்போகுது இந்த டீட்டா வந்து அண்ணளவாக அதாவது ரேடியனில் நீங்கள் அளக்கும்போது லெஸ் தேன் டென் ரேடியன்ஸ் டென் ரேடியன்ஸ் பத்து ரேடியனை விட குறைவாக இருந்துச்சுண்டா நீங்கள் என்ன பயன்படுத்தலாம்னா சைன் டீட்டாக்கு வந்து அண்ணளவா டீட்டாக்கு சமனாக இருக்கும் ரேடியனில் டீட்டாக்கு சைன் டீட்டா சமனாக இருக்கும் அதே மாதிரி டேன் டீட்டா அண்ணளவா இதுக்கு சமனாக இருக்கும்டா டீட்டாக்கு சமனாக இருக்கும் அதே மாதிரி கோஸ் டீட்டா அண்ணளவா ஒன்றுக்கு சமனாக இருக்கும் இ
ஸோ உங்களுக்கு டீட்டா லெஸ் தேன் டென் டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா டென் ரேடியன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நிறைய இதை பயன்படுத்திக்கணும் சைன் டீட்டா அண்டலவா டீட்டாக்கு சமன் ரேடியனில் அதே மாதிரி டேன் டீட்டா அண்டலவா டீட்டா ரேடியனுக்கு சமன் கொஸ் டீட்டா சமன் ஒன்றாக இருக்க போது பாகையில் போடுறதில்ல டீட்டா ரேடியனாக இருக்கும் போது இப்போ நான் சின்னு தெரியும் ஸோ நான் இதில் வந்து நான் நேராகவே அண்டலவாக்கம் செய்ய போகிறேன் எம்ஜி நான் நாங்கள் பதினாறு பை எப்சாயில் நோட் எம்ஜி எல் ஸ்கேட் சைன் டீ சைன்ஸ்க்யூர் டீட்டா இருக்கிறதுல நான் டீட்டான்னு போடலாம் டீட்டா ஸ்கேட் இது டீட்டா ஸோ பிற்பட்ட டீட்டா க்யூப்னு வேற போகுது ஸோ இதில் இருந்து நான் டீட்டா எடுக்கலாம் கெனம் மூலம் போட்டு கியூ ஸ்கேட் ஓவர் பதினாறு பை எப்சைல் நோட் எம்ஜி எல் ஸ்கேட் இதுதான் டீட்டாக்குரிய ஆன்சராக இருக்க போது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது என்ன டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் தச்சில் இந்த பாடம் உங்களுக்கு வேணும் விளங்காட்டி கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்க லிங்க்கை நீங்கள் அமைத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடம் தொடர்பான ஒரு தியரியை வந்து நாங்கள் விளங்கப்படுத்தியிருப்பேன்